గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మార్నింగ్ మనకి ఏషియన్ మార్కెట్లలో క్యూస్ వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇండిసెస్ లైక్ తైవాన్ లాంటివి మినహాయిస్తే మిగతా అన్నీ కూడా నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా మనకు స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ లేదా ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఈ మార్నింగ్ మనం గమనించాల్సిన అతిపెద్ద క్యూ ఏమిటి అంటే గ్లోబల్గా క్రూడ్ ప్రైసెస్ అంటే బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైస్ సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ సమీపానికి వచ్చేసింది సో ఇది ఎకానమీకి మంచిది మ్యాక్రో పాజిటివ్ పెరామెటర్ ఇది సో ఇక్కడ మనకు రెండు ప్రధానమైన క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్స్ పరంగా ఒకటి పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ప్లస్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఈ రెండు మార్కెట్స్ను డ్రైవ్ చేస్తున్న మొమెంటమ్ను డ్రైవ్ చేస్తున్న ఫ్యాక్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ దీనికి తోడుగా మనకు ఇతరత్ర ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ ఫీర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది రిటైల్ క్రౌడ్ ఇవన్నీ మూమెంటమ్కి కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కూడా ఈ మూమెంటం కొనసాగే అవకాశం ఉంది బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రీ ఎలక్షన్ సమయం వరకు కూడా మనకు ఈ మూమెంటం అనేది మధ్యలో ఆఫ్ కోర్స్ చిన్న చిన్న డిప్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ బై ఎవ్రీ డిప్ ఇదే ప్ర ప్రస్తుతానికి తారక మంత్రం అండ్ ఆర్బీఐ పాలసీ రేపు మనకు వెలువడబోతోంది ఆఫ్ కోర్స్ ఇందులో రేట్స్కి సంబంధించి యథాతథ స్థితి కొనసాగుతుంది కానీ ఒక డోవిష్ కామెంటరీ బౌసా ఎందుకంటే ఆర్బీఐ పాలసీకి ముందర క్రూడ్ ప్రైస్ పెట్టిపోయింది ఇది ఒక శుభ చకునం కింద భావిస్తుంది మార్కెట్ సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ చూస్తే మనకు సెప్టెంబర్ హై నైంటీ సెవెన్ డాలర్స్ కరెంట్ ప్రైస్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ ఎంత పడిపోయింది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ సో అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం గమనిస్తే సుమారుగా ఈ నెలన్నర రోజుల్లో నిఫ్టీ హ్యాస్ గాన్ అప్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ డౌజోన్స్ టెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ బ్రాండ్ నాస్టాక్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో గ్లోబల్గా రిస్క్ ఆన్ మూడ్ అనేది గత నెలన్నర రోజులుగా కొనసాగుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్నటి ఎనభై రెండు పాయింట్ల ర్యాలీని మనం చూస్తే నిఫ్టీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ మార్క్ దగ్గరగా వచ్చింది అండ్ ఇది ఏడవ రోజు ర్యాలీ అంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్కి ముందే మార్కెట్లు పెరిగాయి అది మనం విస్మరిస్తున్నాం తర్వాత కూడా పెరిగాయి వరుసగా లాస్ట్ త్రీ డేస్గా మండే ట్యూస్డే వెనస్డే సో ఎఫ్ఐఎస్ ఏం చేశారు నిన్న క్యాష్ మార్కెట్లో పెద్దగా వాళ్ళు ఏం పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఒక ఎనభై కోట్లు సెల్లింగ్ చేశారు కూడా కానీ ఎఫ్ఎండ్ఓలో లాంగ్ పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేసుకున్నారు షార్ట్ పొజిషన్స్ వైండప్ చేసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎఫ్ఐఎస్ లాంగ్ వర్సెస్ షార్ట్ మనం చూస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది లాంగ్ పొజిషన్స్ ఇది డిసెంబర్ ఫస్ట్ అంటే సిరీస్ ప్రారంభం సమయంలో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంటే ఉంది సో ఎఫ్ఐఎస్ ఎంత ఉధృతంగా వాళ్ళ లాంగ్ పొజిషన్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారో షార్ట్ పొజిషన్స్ అన్వైన్ చేసుకుంటున్నారో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఒక అతిపెద్ద కాంబినేషన్ నడుస్తుంది ఈ సమయంలో మనకు ఎఫ్ఐ ఫ్లోస్ పొలిటికల్ సర్టెంటీ అండ్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇక ఎందుకంటే గొప్ప కాంబినేషన్ మరోసారి దొరకదు సో ఈ సమయంలో ఏం చేయాలి ఇప్పుడే ఇందాక అనుకున్నట్లుగా మనకు బై ది డిప్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న మనకు హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర నెలదొక్కలేక వెనక్కి వచ్చేసింది కూడా ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఎఫ్ఐ బయింగ్ లోపించడం కానీ వాళ్ళు ఫ్యూచర్స్లో కొన్నారు ఐ థింక్ దే హ్యావ్ బాట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ టు ది ట్యూన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అందువల్ల కొంతవరకు ఆగింది బట్ స్టిల్ క్యాష్లో వాళ్ళు కొంత బయింగ్ చేయలేదు అంతే సెల్ చేయలేదు బట్ దే డి నాట్ బై అది మనకు ప్రస్ఫుటంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వీక్నెస్కి ప్రధానం ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కొంటూ వస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా ర్యాలీకి ప్రధాన అవరోధాలు ఏమైనా ఉన్నాయా బబులు ఏమైనా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇటువంటివి అయితే ప్రస్తుతానికి ఏం కనపడలేదు ఎస్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కొన్ని పాకెట్స్లో అది జరిగింది ఎందుకంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్కి కడుపు నిండిన పరిస్థితి లాంగ్ లార్జ్ క్యాప్స్కి ఆ పరిస్థితి ఇంకా రాలేదు సో ఎక్సెస్ ఆప్టిమిజం కానీ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ వాల్యుయేషన్స్ కానీ లార్జ్ క్యాప్స్లో మనం ఇంకా చూడలేదు ఎందుకంటే ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనం ఇప్పటికీ చూసినా కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ హిందుస్తాన్ యూనిలివర్ ఐటీసి ఇవి ఇంకా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ దూరంలో ఉన్నాయి వాళ్ళ వాటి లైఫ్ టైమ్ హైస్కి లేదా ఫిఫ్టీ టూ వ్యాక్ ఆల్ టైమ్ హైస్కి సో ఈ కన్సాలిడేషన్ ఇప్పుడు ముగిసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ అవన్నీ కూడా మనకు ఆల్ టైమ్ హైన్ టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాయి అప్పుడు నిఫ్టీ మేబీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ దిశగాను బ్యాంక్
బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరిగింది కాబట్టి ఇంకా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ర్యాలీ బాకీ ఉంది క్యాచప్ యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంది కాబట్టి ఆల్ దీస్ హెచ్డిఎఫ్సీస్ ఐసీఐసీఐలు ఎస్బీఐలు ఇవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి రాబోయే రోజుల్లో అండ్ స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్లో మనం నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ అండ్ టీవీ ఎయిటీన్ ఈ రెండు ఇవాళ లైమ్ లైట్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా విలీనం కాబోతున్నాయి ఇంకొక కంపెనీ కూడా ఈ ఎయిటీన్ అనే కంపెనీ ఈ మూడు విలీనం అవుతున్నాయి ఆ రేషియస్ కూడా మనకు ప్రెస్ రిలీజ్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఐ ఫర్ గాట్ టు నోట్ డౌన్ దోజ్ నెంబర్స్ అదర్వైజ్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఏం కొంటున్నారు ఈ సమయంలో అని చూస్తే నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ థర్టీఎత్ వరకు మనకు డేటా ఉంది వాళ్ళు ఏం కొంటున్నారు క్యాపిటల్ గుడ్స్ కొంటున్నారు ఆటో స్టాక్స్ కొంటున్నారు ఐటీలో కూడా కొంత ఎక్స్పోజర్ తీస్తున్నారు ఆఫ్ కోర్స్ ఫాలోడ్ బై కన్జ్యూమర్ సర్వీసెస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రియల్టీ ఇటువంటి సెక్టర్స్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కొంత ఫైనాన్షియల్స్ అమ్మారు బట్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్స్లో వాళ్ళు పొజిషన్స్ తీసుకోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అండ్ సెక్టర్ రొటేషన్ కొనసాగుతుంది నిన్న చూసాం మనం ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ర్యాలీ అయ్యాయో ఇప్పుడు దాకా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ ఇవి ఫెర్టిలైజర్స్ ఎవరు టచ్ అయిన స్టాక్స్ సో ఎక్కడైతే అండర్ ఓనర్షిప్ ఉందో ఏవైతే లగాడ్స్ ఉన్నాయో వాటివైపు మార్కెట్ దృష్టి సారిస్తుంది అనడానికి నిన్న ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్లో వచ్చిన ర్యాలీ ప్రధానంగా మనకు కనిపిస్తుంది షుగర్ స్టాక్స్ అమ్మేశారు ఫెర్టిలైజర్స్ కొన్నారు రాబోయే రోజుల్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో బహుశా కెమికల్ స్టాక్స్ మనకు లైమ్లైట్లోకి వస్తాయి అక్కడ కూడా సెక్టర్ రొటేషన్ అనండి లేదు బోస్ట్ అయిపోయిందనండి చైనా ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ అనండి లేదు డొమెస్టిక్గా పెరిగే డిమాండ్ అనండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ పుట్ టుగెదర్ కెమికల్ స్టాక్స్ని కూడా మనకు లైమ్లైట్లో పెడతాయి అండ్ డిఫెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిగ్ థీమ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లైక్ రైల్వేస్ లాగా ఇలా మనం సెక్టర్స్ వైజ్ చూసుకుంటూ పొజిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది బట్ బై ది డిప్స్ అండి ఇది ఒకటే ప్రస్తుతానికి తారక మంత్రం కుటుంబరావు గారు థర్స్డే నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది ఈరోజు ప్రధానంగా అండ్ క్రూడ్ ఈజ్ ఎట్ సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ ఎలా చూస్తున్నారు ఇవాళ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ అంటే గ్లోబల్ పాజిటివ్స్ డెఫినెట్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి గ్లోబల్ పాజిటివ్స్ వల్లే మన మార్కెట్ అనమాట ఎంతో కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఇప్పటి నుంచి ఎందుకంటే ఎనీవే ఏదైతే సెమీఫైనల్ అనుకున్నామో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఫలితాలు అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత అనమాట మార్కెట్ ఏదైతే హ్యూజ్ ర్యాలీ చూసామో దాని తర్వాత కాస్త అనమాట బ్రేక్లు పడి అనమాట కన్సల్టేషన్ మోడ్ లోకి వెళ్లే సూచనలు అయితే ఉంది ఎందుకంటే వితౌట్ బ్రేక్స్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుందని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు డెఫినెట్లీ ఈ కన్సల్టేషన్ నేను అనుకుంటాం రేపటి ఏదైతే మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ అవుట్ కమ్ ఉంటుందో అనమాట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి దాని వల్ల ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే డెఫినెట్లీ ఇవాళ సెటిల్మెంట్ కి ముందే అనమాట కంటిన్యూస్ గా ఎఫ్ఐస్ ఏదైతే షార్ట్ కవరింగ్ వాళ్ళ పొజిషన్స్ చేశారో డిఫెండ్ వాళ్ళు అది మనం అందరూ చూసిందే ఎందుకంటే మెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ నిఫ్టీ పెరగటానికి కారణం అనమాట ఎఫ్ఎండ్ పొజిషన్స్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు ఇటు ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ది అయితే క్లియర్లీ ఆఫ్టర్ టెన్ సెషన్స్ అనమాట నిన్న ఫస్ట్ టైం వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ అయినా ఎయిటీ క్రోర్స్ అనమాట ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మటం చూసాం అంటే మేబీ ఆల్ కూడా దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్ టు అగైన్ మేక్ లార్జ్ పర్చేసెస్ టిల్ దెన్ అనమాట కాస్త వెయిట్ అండ్ వాచ్ యాటిట్యూడ్ పెడతారేమో అని చెప్పేసి అని ఆలోచించాలి అయితే క్లియర్లీ న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ ఇక్కడి నుంచి అనమాట ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అని ప్రభావితం చేస్తుంది అయితే ఆ న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ కేర్ఫుల్ గా చూడమని చెప్పేసి అని అంటాను అండ్ అదర్ పాయింట్స్ కి వచ్చేసే పాటికి రేపు ఆర్బీఐ మీటింగ్ లో కీలకంగా అనమాట జీడిపి పైన వాళ్ళ కమెంటరీ ఏముంటుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పైన వాళ్ళ కమెంటరీ ఏముంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసా నవంబర్ లో అనమాట పాలి ఇండెక్స్ అని ఏదైతే అంటామో అనమాట వెజిటేరియన్ తాలి నాన్ వెజిటేరియన్ తాలి రెండు కూడా టెన్ పర్సెంట్ జంప్ అయినాయి అని చెప్పేసి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమన్నా స్ట్రెంగ్న్ అవుతుందా అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది దట్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్లీ వాచ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే ఏదో నెగిటివ్ గా చెప్పాలని చెప్పడం కాకపోయినా కూడా సెక్టర్ రొటేషన్ అనమాట బాగా నడుస్తుంది కాబట్టి మార్కెట్స్ మొమెంటమ్ అయితే సస్టైన్ అవుతాయి ఆల్బేట్ అనమాట కొంచెం కొంచెం కరెక్షన్స్ తోటి అయితే ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఆల్రెడీ కెమికల్ స్టాక్స్ లో హ్యూజ్ ర్యాలీ నిన్నే చూసాం చాలా స్ట
అక్కడ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ తోటి అట్లీస్ట్ ఆ సెక్టార్ లో కొందామా అన్నట్టు కూడా చేసి చేస్తున్నట్టు ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడే పెద్ద కాస్ట్ అండి ఇలా కొత్తగా సెక్టార్ పార్టిసిపేషన్ వచ్చినప్పుడు అనమాట ఏ స్టాక్ అసలు రియల్ వాల్యుయేషన్ జస్టిఫై చేస్తుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను వితౌట్ జస్టిఫికేషన్ ఏదన్నా స్టాక్ ఆ సెక్టార్ లో పెరిగితే కనుక షార్ట్ లీవ్డ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మళ్ళా కరెక్ట్ అవటం కూడా మనం చూస్తాం కాబట్టి అది జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నిన్న మార్నింగ్ అనుకున్నాం ఐటీ అండ్ ఫార్మా స్టే అవే ఐటీ పెర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు అన్న లెవెల్లో నిన్న మాట్లాడాం మార్నింగ్ మళ్ళీ నిన్న లార్జ్ క్యాప్స్ లో చూస్తే ఎస్పెషల్లీ నిఫ్టీ స్టాక్స్ లో చూస్తే బిగ్గెస్ట్ గేనర్స్ ఫర్ ఐటీ ఓన్లీ విప్రో ఎల్టీఐ టీసీఎస్ ఎన్ఆర్ ఇన్ఫోసిస్ అన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అట్లా గెయిన్స్ వచ్చి నిన్న ఇండెక్స్ అని మెయింటైన్ చేసినాయి అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఐటీ స్టాక్స్ అని చెప్పొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐటీ ఓన్లీ టాటా మోటార్స్ అండ్ రిలయన్స్ అనమాట లార్జ్ క్యాప్ లో పెర్ఫామ్ చేసింది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా ఏదైతే పెరిగినాయి అదాని గ్రూప్ లో కాస్త రెస్ట్ తీసుకున్నాయి నిన్న స్టాక్స్ వెరీ మోడెస్ట్ అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ ఉండి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం అట్లా అనమాట అన్న అబ్జర్వేషన్ మనం చేయొచ్చు కాబట్టి ఏదో ఒకే సెక్టార్ కి లేకపోతే ఓ రెండు సెక్టార్లకి లిమిట్ అవుతుంది ర్యాలీ అనుకోవటం మాత్రం ఫూలిష్నెస్ బ్రాడ్ బేస్డ్ అవుతుంది ర్యాలీ బట్ ఏ సెక్టార్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏ సెక్టార్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి అనేది మనం చేసుకున్న అనాలిసిస్ అని బట్టి దాన్ని బట్టి జడ్జ్మెంట్ ని బట్టి ఉంటుంది చూసుకోవచ్చు కూడా అనమాట లైక్ న్యూస్ డివైన్ ఇందాక ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి అనమాట స్టీల్ సిమెంట్స్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న సిమెంట్ కంపెనీ అది ఇప్పుడు లీథియం మైన్స్ జమ్ము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆప్షన్ చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తాను అంటాను అంటే ఎంత టోటల్లీ డిఫరెంట్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆ కంపెనీ కానీ చూడండి క్యాష్ యూటిలైజేషన్ ఎట్లా చేస్తుంది అనేది అనమాట చూడాల్సి వస్తుంది మార్కెట్ ఏ విధంగా దానికి రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది చూడాలి అదే విధంగా హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఉంది గాన్ ఆన్ రికార్డ్ అనమాట హ్యూజ్ ఎక్స్పెన్షన్ చేస్తున్నాం ఈవీ వెహికల్స్ కి సప్లై చేసే లిథియం బ్యాటరీ పార్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి అన్న ఆల్రెడీ హిమాద్రిలో లార్జ్ ర్యాలీ కూడా చూసాం ఓవర్ సెవెరల్ మంత్స్ అది కంటిన్యూ అవుతుందా సస్టైన్ అవుతుందా ఇప్పుడు అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇవాళ సెటిల్మెంట్ ఉంది కాబట్టి వన్ పాయింట్ కేర్ఫుల్ గా చూడాలంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ అని అంటాను దాని కిందకు వస్తే మాత్రం కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ ఉండొచ్చు ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పైన ఉన్నంత సేపు మార్కెట్స్ చాలా రెసిలియంట్ గా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటాయి ఎందుకంటే కాల్స్ కూడా ఎక్కువగా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయి ఉన్నాయి అండ్ కొంచెం ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా ఎక్యుములేట్ అయి ఉన్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎవే ఫ్రమ్ సైకలాజికల్ టార్గెట్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ దగ్గర ఉంది అంటే కనుక ఆప్షన్ బైయింగ్ ఉందంటే కనుక దాన్ని ఆలోచించాల్సిన విషయమే అని చెప్పేసి అని అంటాను ఫుడ్స్ అంటారా మాక్సిమం ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి ఏదైతే ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కీలకం అన్నానో దాని కిందకు వస్తే మాత్రం మేబీ కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకోవటం అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఎవెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ముందు కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఫండమెంటల్ సౌండ్ స్టాక్స్ లోనే ఉండండి క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ చేజ్ చెయ్యొద్దు చెయ్యొద్దు అని రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నిన్న ఒక బుక్ చదువుతున్న చార్లీ మంగర్ గారిది రీసెంట్లీ చనిపోయిన ఓన్లీ రెండే వర్డ్స్ వాడారు ఆయన ఎస్సి డ్యూటీ ఈక్వానిమిటీ అని ఎస్సి డ్యూటీ అంటే ఏంటి కాన్స్టెంట్ ఆర్ క్లోజ్ అటెన్షన్ టు వాట్ వన్ ఇస్ డూయింగ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనే దానిపైన క్లోజ్ అటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి చూడాలి అని చెప్పేసి రెండోది ఈక్వానిమిటీ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కామ్ అండ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఎస్పెషల్లీ డిఫికల్ట్ మూమెంట్స్ ఎంత మార్కెట్ సైకాలజీ అంతా ఒక్క రెండు వర్డ్స్ లో ఎంత బాగా చెప్పారో చూసుకోండి ఎసిడ్ డ్యూటీ ఈక్వానిమెంట్ నవ్ ఈస్ ద టైమ్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బి ఫాలోడ్ అని చెప్పేసి అని అంట ఓకే నవంబర్ నెలలో ఇరవై ఎనిమిది లక్షల డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి కొత్తగా ఓపెన్ అయిన డిమాట్ అకౌంట్స్
చాలా పెరగాలి చాలా పెనట్రేషన్ బాకీ ఉంది ఇండియాలో ఈక్విటీ మార్కెట్లో పెనట్రేషన్ ప్రపంచంలోనే అతి కనిష్ట పెనట్రేషన్ ఉన్న దేశాల్లో మంది కూడా ఒకటి ఇంకా పెరగాలి ఎస్పెషల్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీగా మనం ఆవిర్భవించే దశలో ఎక్కువ డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ కావడం కూడా ఒక సూచిక ఒక కంట్రీ ప్రాస్పర్ అవుతోంది డెవలప్ అవుతోంది అంటుందో అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం అనంతి గారు ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్లో మీ ఫేవరెట్ స్టాక్ ఏది నిన్న ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్లో ఒక మంచి ర్యాలీ చూసాం ఇది కొనసాగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి వసంత గారు ఇది ఎలక్షన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఫార్మర్స్ కి కొంచెం సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వసంత గారు ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ లో మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ పీక్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వసంత గారు మార్కెట్ లో ఒక బాటమ్ ఫిషింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఎఫ్ఏసిటి ఒక స్ట్రాంగ్ గా వసంత గారు ఆల్ ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ లో అవుట్ పెర్ఫార్మర్ కింద ఉంది బట్ ఏంటంటే పెర్ఫార్మరు దాన్ని ఫాలో ఆన్ చూటు మిగిలిన స్టాక్స్ లో కొంచెం బయింగ్ అనేది జరుగుతుంది వసంత గారు ఇదేంటంటే వసంత గారు ఒక సీజనల్ ఒక మొమెంటం ప్లే కిందే చూడాలి ఇంకా దాన్ని కంప్లీట్ గా దాన్ని ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కి ఫెర్టిలైజర్ థీమ్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేద్దామంటే ఇంకా ప్రీమెచ్యూర్ టు సేవ్ వసంత గారు అందువల్ల ఒక మొమెంటం థీమ్ కింద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఈ థీమ్ లో ప్లే చేయొచ్చు వసంత గారు అంతేకాని ఇమ్మీడియట్ గా నేను బై చేసి ఈ స్టాక్స్ నేను హోల్డ్ చేస్తానంటే గనక ఇన్వెస్టర్స్ ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల ఒక మొమెంటం థీమ్ కింద చూడాలి ప్రస్తుతానికి కూడా నెక్స్ట్ వచ్చి వసంత గారు ఫెర్టిలైజర్స్ లో కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా చూడాలంటే కోరమండల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కొంచెం అట్రాక్టివ్ బిజినెస్ అనమాట సో ఆ కంపెనీని కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్ లో చూడొచ్చు బట్ అంతేగాని ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ థీమ్ లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తా నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కంటే ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఇస్ థీమ్ దట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ నౌ ఓకే సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ గో టు సెక్టర్ అంటారు రైట్ రాజేంద్ర గారు నిఫ్టీలో ఇవాళ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి నిన్నటి ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే వసంత గారు ఆల్మోస్ట్ అగైన్ డోజీ ఫార్మేషన్ నిన్న మనం అనుకున్న హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అయ్యి మేబీ క్లోజింగ్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ హిట్ కాలేకపోయింది కూడా నిన్న సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడినా కూడా నిఫ్టీ హోల్డ్ అవుట్ అఫ్ రీజన్ ప్రతీ మచ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ ఐటీ స్పేస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆఫ్కోర్స్ డిఫెన్స్ అండ్ స్పెషాలిటీ కూడా కొద్ది పెరిగే కానీ వాటిలో ఎక్కువ వెయిటేజ్ మనకి నిఫ్టీలో లేదు సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ అనేది ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ మన అందరికి తెలిసిందే గ్యాప్ ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ టూ ఇదైతే ఫోర్త్ రోజు గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి రేంజ్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ టూ వరకు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒకవేళ రోజు ఎక్స్పైరీ ట్వంటీ వన్ దగ్గర ప్లే ఉంది అంటే కనుక నా ఉద్దేశంలో ఆ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ హిట్ చేసి మేబీ ఎండింగ్ లో ఇట్ విల్ డూ సమ్ కరెక్షన్స్ లేదు ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఉంది అంటే కనుక మేబీ ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఈ రోజు కూడా పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎక్స్పైరీ గేమ్ కాబట్టి ఏదన్నా కూడా వాలటాలిటీ ఉంటుంది లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి కూడా గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినాక గ్యాప్ ఫిల్ చేసి ఆ గ్యాప్ లో ఫిల్ చేసినప్పుడు కొన్ని థర్టీ ఫార్టీ ఆర్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ పెట్టిన వాళ్ళకి దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ మనీ సో అదే కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా వీ నీడ్ టు వెయిట్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ లో one should be a little careful or 20000 21100 pina again breakout chart ga manu iskovali so ee madhyalo there would be a lot of volatility 27 and 21100 madhyalo and stop losses ai kuda ekku trigger ay chances untayi and bank nifty exactly anukunnatte nina behave chesindi because of the expiry just about 30 points from previous ante monnati high pina uh, 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 trigger vachi akka nunchi correction raavatam chesu almost closing lo 240 250 points correct ayindi బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఒకవేళ వచ్చింది అంటే కనుక విచ్ ఈస్ లైక్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో టాప్ నుంచి చూస్తే కనుక వీర్ ఆల్రెడీ డౌన్ బై అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇంకో త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక విల్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంటర్ ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ
నిన్న షుగర్ స్టాక్స్ లో వి సీన్ సెల్ ఆఫ్ అగ్రెసివ్ సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ ఆల్ వాల్యూమ్ బేస్డ్ సెల్ ఆఫ్ కూడా వచ్చింది మేబీ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదన్నా ఉందేమో సెక్టర్ ఎందుకంటే జనరలీ అలాంటి సెక్టర్ లో సెల్లింగ్ వచ్చింది అంటే కనుక ఇట్ వోంట్ బి దట్ బిగ్ ఫాల్ సో స్లోలీ డిప్ అవుతాయి కానీ నిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బలరాంపూర్ చిన్ని చూస్తే కనుక యావరేజ్ వాల్యూమ్ ఎయిట్ టు టెన్ ల్యాక్స్ అయితే నిన్న సెవెంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ వాల్యూమ్ తోటి ప్రైస్ క్రాక్ అయింది ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు ఫోర్ థర్టీ సో మేబీ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదో ఉండొచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ పడుతుంది అంటే కనుక త్రీ నైంటీ ఎయిట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ పాయింట్ కూడా ఉంది అండ్ నిన్న బిగ్ మూవర్స్ మనకు చూస్తే కనుక ఇట్ వాజ్ లైక్ విప్రో ఎల్టీటీఎస్ అండ్ టీసీఎస్ ITC and Britannia, uh, F&O space. Lo. And cash segment, we have to look at multi-month highs, we have to look at stocks in the pre-short. We have to look at fertilizer space, uh, we have discussed it, Miro and Krantika are different. And RCF, lo, we have seen a clear breakout. So, Chambal and stocks, so they are struggling to make multi-month high, but RCF, lo, you know, there is a price volume breakout route. On Jusha. So, previous stop is 145. Uh, that was on uh, December 2022. So, almost... Uh, వన్ ఇయర్ బ్రేక్అౌట్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి మేబీ దీనిలో వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టాలి అండ్ ప్రై వాల్యూమ్ కూడా వన్ క్రోర్ యావరేజ్ అయ్యేది దీనిలో నిన్న ఫైవ్ క్రోర్స్ అయింది బట్ ఇమీడియట్ జంప్ అవాల్సిన పని లేదు ఐ థింక్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ వన్ ఫార్టీ టూ మధ్యలోనే ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది విత్ స్టాక్ లోస్ క్లోజ్ బిలో వన్ థర్టీ టూ అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ మల్టీ మంత్ లోస్ కూడా హిట్ అవుతున్నాయి వాటిల్లో విష్ షుడ్ అవాయిడ్ అనేది చెప్తాను సో వాటిల్లో వాట్ వి అబ్జర్వ్ ఇస్ పేటిఎం ఒక స్టాక్ సో మల్టీ మంత్ లో కింద నేను ట్రేడ్ అవుతాం చూస్తాను ఇన్ఫాక్ట్ గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంది సో ఈ మంత్ కనుక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ఇట్ కెన్ ఈవెంట్ అస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్ సో అవార్డ్ అని చెప్తాం ఆ స్టాక్ ని ఇన్ఫాక్ట్ నేను ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా కట్ అవడం చూస్తున్నాను ఇంకో స్టాక్ ఇస్ లావ్ పోలా సో కంటిన్యూస్లీ ఎవ్రీ మంత్ రెడ్ బార్స్ రావడం చూస్తుంది దానిలో సో ఐ థింక్ నిన్న టీవీ ఎయిటీన్ మంత్ గురించి మనం చెప్పడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ అచీవ్ ద టార్గెట్ సో ఇందాక మీరు చెప్పారు మర్జింగ్ రేషియో వాట్ ఐ సీన్ ఇస్ హండ్రెడ్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ కి వన్ సెవెంటీ టూ టీవీ ఎయిటీన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రైజ్ అది చూసినా కూడా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సో నేను నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ అవడం చూసినా ఈవెన్ టీవీ ఎయిటీన్ కూడా ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గర క్లోజ్ అవడం చూసాం యాజ్ ఆఫ్ ఎస్టర్డేస్ క్లోజింగ్ ఐ థింక్ రేషియో అయితే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో దానిలో కూడా మేబీ ఇన్ కేస్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి కనుక వీ షుడ్ బుక్ అనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఫార్టీ త్రీ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ విత్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ పెరిగింది మేబీ సమ్ ఇన్సైడర్ బయింగ్ అయి ఉంటుంది చాటికల్ ఇండియా బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది కాబట్టి వీ డిస్కస్ ద స్టాక్ సో దానిలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండ్ బీడిఎల్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ విచ్ వీ నీడ్ టు వాచ్ సో ఆ స్టాక్ కూడా నేను మల్టీ మంత్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ హై బ్రేక్అౌట్ క్లియర్లీ రావటం చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ ఇమీడియట్లీ జంప్ వద్దు ఓన్లీ డిప్ లో కొంటేనే మేబీ మనకి రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఫేర్ కొంటూ ఉంటుంది ఓకే సో ఫెర్టిలైజర్ చార్ట్స్ ఇక్కడ కొద్దిగా అట్రాక్టివ్ గా మనకు కనిపిస్తున్నాయి అమౌంట్ ది చార్ట్స్ జిఎస్ఎఫ్సి looks uh, uh, good chambal fertilizers inda rajendra garu anatluga rcf ee moodu kuda strong ga manaku kanipisina of course core mandal ee charts lo manaku oka attractive levels anedi kanipisina 20960 kanipistundi samayalo nsc nifty pre open level idi of course idi chaala indlo gandarvalam untundi kabatti ee level ni manam parigunaloku teesukoradu but flat ga ledha slightly positive ga open avutnemo index ane oka అంచనాకు మనం రావచ్చు కాలర్ స్మెల్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే నమస్తే అండి నేను ఒక మామూలు ఆర్డినరీ ఇన్వెస్టర్ అండి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టే ఇన్వెస్టెడ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏమైనా రెండు షేర్స్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి మార్కెట్స్ లో అప్పుడప్పుడు మారుతూ ఉండొచ్చు కూడా ఆర్డినరీ అయినా సరే మేమందరం కూడా ఆర్డినరీ ఇన్వెస్టర్లమే మేము ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ కాదు టీవీలో మాట్లాడుతున్నాం అంతవరకే సో అందరం ఆర్డినరీ ఇన్వెస్టర్స్మే అండ్ వచ్చే పదేళ్ళు మీరు కంటిన్యూస్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలంటే లార్జ్ క్యాప్సే లార్జ్ క్యాప్స్ బ్లూ చిప్స్ అటువంటివి మనం సాధారణంగా చెప్తూ ఉంటాం సో క్రాంతి గారిని అడిగితే ఎల్ఎన్టీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అంటారు కుటుంబరావు మీరే ఉంటారు లాంగ్ రన్ లో గత ఇరవై
21,000. Alage Sensex 4,500 to 69,000, 15 times. And our GDP 10 times per in, 400 billion sunchi, 4 trillion dollars ki. So, 10 times GDP per in, 15 times indices per in. So, indices will always beat the GDP growth rate. And then ki man inflation gore kalapal sunchi ka. Ila choose ko ali, choose kunte power of compounding definitely work out out in the Pudinda Kutumra Japanese Nifty ETF kon kondi. Mano. It, it automatically creates wealth for you and your family. In the country, Gopha investment Sadhana Marakut Ledendi, Propensual Lone Marakala Lane on our good morning, sir. Morning, Andy. Ravi Shekhar from Bangalore. Sir, Indian Oil Corporation, 100 rupees low, average of 500 shares on it. Okay. Atrota uh, Getty. Getty uh, 120 lo, inko 500 shares na okay. So what me support it antara IOCL uh, Getty present hmm. exit type of sector. No, I am okay. holding from last four years. Four years ka hold yes na IOCL Getty. Inka hold ye cha. Kudum raga. Dividend ka ni mata extremely good stock andi four years la ani ki tremendous dividend gulo ochon tomi capital appreciation kante pakkua na idi ekua dividend yield gulo brahmananga ochon tomi purely for dividend yield and minimum capital appreciation ke matro IOC is one of the best PSU stocks andi nasto rade puru year eight lo kona gora for a long period dividend to double chasta on tomi stock. Ante gani yedo meeta railway stocks choose or defence stocks choose. Atlaga multi bagger returns on Tematron definitely expect Cheto and the capital appreciation. I was seeing the present. Okay. So, dividend coso. I was even Gathi Goda the Persa? Lay than Gathi, a lot of changes of the name in the country logistics company and uh, moreover, it puts Shetty Group, Ede Teganaka, take over Jason on Nomata and the Rotha restructuring out on the. Maybe it can start performing in next three to six months in Japan and Japan. But I would prefer to wait till December result of Chavarku, which in Tarawate, that is a fresh buying and to Chayar and Kunta Polijas. Okay. Maro color line on our. Hello. Sir, good morning, Mr. Sir. Morning, Andy. Sir, I'm going to go to 1480. Okay, serious look at the shell. TVS Motors, sir. CDSL, CDSL. CDSL, okay. Huh. 1482 Kondano, no? okay. 76. Hmm. Atna, Yedu under the Shelu, Larasu, five twelve of Pune. Okay. Irunda, me, Tata Technologies could have bound to the Mivakin and Japan, sir. Tata Technologies, Tata Tata Technologies, Tapkunda, Manchi share Kabotondi, Andro Sunday Hill Lizkani. Lara Slabs mere nastam bookcha sand naru. Alagye CDSL ok manchi growth path rao na company. Yer onit ne amato yanto or correct. Karanti karu. Vasundar CDSL aithe vasundar it's a stock to hold for long term an mata. Idhe kante mere inda introduction lo ni chepper number of team at account settle per uthne ani. Next to CDSL lo recent ke last month ek ten crores team at accounts nu complete jate zar gaye. So, just this uh, scratching stage alone on the industry and all the CDS and the Baga Perigindi uh, outperformance station stock. E range low, Kunja consolidate out and Kaukash on the iron in case profit book chess call and Kunja chess coach. Uh, next to chess, Laras Lau, Preston, Hold Jam and Jephthan, Tata Technologies, Inca, Kunchu, Dipay on us there was 1100 range. Uh, Okay, Manchi attractive or thousand is a very good uh, attractive range for Tata Technologies person. I know immediately Jim Chesi, Konali, Vital Lame Center, Austin Led, okay, when you profit good just now, also the fresh capital is which Tata Technologies for Galacho. But CDSL stock is a whole was there. Lara Slow, next two quarters results are extremely crucial was there. Hmm, Lara Slaps, Nena, Walk of Chesan, so a local company Gada, Chena Oti era source Lunta, the Manakuda, Chairman Gachapapapena, our company chairman. So, Walla Ovacha, MTNT. Mark Nunchi business, he put a pretty model in the Vilgatolo Oka open the Kudrin the Mark Yuliki Maja, Adi business, he put a pretty model in the Kakpote, E quarter, next quarter Goda, result, and Thamathrum Gopu Gondo. Can he first quarter of next financial year Nunchi result bound a both on the so can he so Arnella, Opecono Aldu, hold Chechu. Yarnello, Lathan Dimeo, Chala stocks action Missapotno, 
ఇందులోనే ఏమి మూమెంట్ ఉండడం లేదు అని బాధపడే వాళ్ళు మాత్రం ఎగ్జిట్ కావచ్చు చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ ఓకే ఇంకొక మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు రాజు అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఐటర్ ఇండస్ట్రీ అని ఐటర్ ఇండస్ట్రీ స్టాక్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్ ఇది మంచి టైం అయినా మంచి క్వాలిటీ కంపెనీ ఏ కంపెనీ అండి ఐషర్ ఐటర్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ సార్ ఐటర్ ఇండస్ట్రీ స్పెల్లింగ్ ఎప్పుడు ఒకసారి నాకు ఇంకో స్టాక్ చెప్పండి సార్ ఆర్పీపీ ఇన్ఫ్రా ఒకటి అది మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నా ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చు సార్ ఆర్పీపీ ఇన్ఫ్రా ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు మొదట కంపెనీ ఏంటి ఎయిటర్ ఎయిటర్ ఇండస్ట్రీ సార్ ఏ ఏండి రాజేంద్ర గారు అర్థమైంది మీకు ఎస్టర్ అంటున్నారు రాజేంద్ర ఎస్టర్ అన్నట్టు యా ఓకే సార్ ఎనీవే మీకు అర్థమైన పేరు చెప్పండి ఏ స్పెల్లింగ్ ఏంటి రాజేంద్ర గారు దాని ఎస్టర్ డిఎంఎన్ వస్తుంది అది హెల్త్ కేర్ కంపెనీ ఇట్స్ నాట్ ఏ కెమికల్స్ కంపెనీ సరే ఎనీవే ఆయన చెప్పలేకపోతున్నారు మనకి అర్థం కాలేదు ఆర్కల్చు ఇదే ఉంటుందండి ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ అయి ఉంటుంది ఈఎస్టిఆర్ ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ ఓకే ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ ఏ విధంగా ఉంది ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే మాత్రం అవాయిడ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే పెట్ చిప్స్ చేసే కంపెనీ అన్నమాట అండ్ నాట్ సచ్ ఏ గ్రేట్ పెర్ఫార్మర్ లాస్ట్ 2 క్వార్టర్స్ లో లాసెస్ కూడా చేస్తుంది కాబట్టి స్టాక్ ఎరౌండ్ 91 92 దేకే ట్రేడ్ అవుతుంది అవాయిడ్ చేయమని చెప్పేసి అన్నట్టు ఓకే ఆర్పీపీ ఇన్ఫ్రా పరిస్థితి ఏంటి ఆర్పీపీ ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ లో వన్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ కంపెనీస్ అన్న నాట్ ఏ గ్రేట్ కంపెనీ అన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ డెఫినెట్లీ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి గానీ బట్ స్టిక్ టు లార్జర్ స్టాక్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నా సంథింగ్ బెటర్ లైక్ లార్జర్ ఎన్సిసి గానీ ఎల్ఎన్టి గానీ లార్జర్ స్టాక్స్ అనమాట జిఆర్ ఇన్ఫ్రా గానీ ఆర్టిక్ స్టిక్ అవ్వమని చెప్పేసి అని అంటా ఇంకా బెటర్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ వెళ్ళటం మంచిది ఓకే మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి నా పేరు సురేష్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే అండి అడగండి సార్ నాది మీనన్ బేరింగ్స్ నైంటీ రూపీస్ లో తీసుకున్నానండి దాని నుంచి మీనన్ పిస్టన్ కి షిఫ్ట్ అవుదాం అని అనుకుంటున్నాను అదొకటి ఇంకొకటి దైనిక్ భాస్కర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ గ్రేట్ ఎస్టన్ షిప్పింగ్ టూ ఫిఫ్టీ లో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి ఈ రెండింటిని లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇంకా ప్రాఫిట్స్ ని రైట్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా ఈ యాక్చువల్ గా రెండు కూడా ఫ్రీ షేర్స్ అండి నేను ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కూడా తీసేసుకున్నాను ఒకసారి కొంచెం కుటుంబరావు గారిని అడ్వైజ్ చేయమని మెనన్ పిస్టన్స్ మెనన్ బేరింగ్స్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం కరెక్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చినాయండి రీసెంట్ హై స్టచ్ అయిన తర్వాత మెనన్ బేరింగ్స్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అట్లా వెళ్ళి ఇప్పుడు వన్ థర్టీ లెవెల్స్ గా స్లైడ్ అవటం చూసాం అదే విధంగా మెనన్ పిస్టన్స్ కూడా దాదాపు హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యి మళ్ళా డెబ్బై ఎనిమిదికి వచ్చింది మీరు రెండింటిలో ఏ ఒక్క దాంట్లో ఉన్నా కూడా పెద్ద తేడా రాదండి మెనన్ పిస్టన్స్ ఇప్పుడు ఈఎస్ఎం లో కూడా ఉంది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ లిమిట్ లో కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం బైక్ మార్జిన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా పొజిషనల్ ట్రేడ్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది బట్ ద గ్రూప్ యాస్ ఏ సచ్ ఆటో ఇన్స్టైరీ స్పేస్ లో ఇస్ బాగా చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ మెనన్ పిస్టన్స్ కి మోర్ నీచ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కంపేర్ టు మెనన్ బేరింగ్స్ అనమాట కాబట్టి వన్ రూపీ పేడప్ షేర్ అయినా కూడా అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ షిఫ్ట్ అండ్ బై అంటాను సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ దగ్గర బట్ పేషెన్స్ కావాలి వన్స్ ఈఎస్ఎం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ నేను అనుకోవటం త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ క్రాస్ అవుతుంది ఓకే దైనిక్ భాస్కర్ జీ షిప్పింగ్ జాగ్రత్త ప్రకాశం జీ షిప్పింగ్ హోల్డ్ చేయచ్చా జీఈ షిప్పింగ్ ఈ మధ్య పెర్ఫామ్ చేస్తుందండి ఎందుకంటే సర్ప్రైజింగ్లీ అంటే మేబీ షిప్పింగ్ సెక్టార్ మొన్నటి వరకు ఇగ్నోర్డ్ సెక్టార్ గా ఉండింది దేర్ వాస్ నో పర్టికులర్ న్యూస్ ఏదో బాల్టిక్ ఫ్రైట్ ఇండెక్స్ పెరిగినప్పుడల్లా ఇది వరకు షిప్పింగ్ స్టాక్స్ పెరిగాయి ఇప్పుడు అట్లా అన్కనెక్టెడ్ గా ఉండేది అనమాట జీఈ మాత్రం మంచి అప్ ట్రెండ్ లోకి వచ్చింది రీసెంట్లీ నైన్ హండ్రెడ్ కూడా క్రాస్ అవటం స్లోగా అనమాట ఇక్కడ నిలబడటం కూడా చూస్తున్నాం ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గర ఒక రూమర్ ఏంటంటే ఓల్డ్ షిప్స్ కొన్ని అమ్మి హ్యూజ్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ బుక్ చేస్తుంది కంపెనీ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఈ దట్ ఈస్ ట్రూ అనమాట హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో ఎందుకంటే ఎస్ఎట్ రిచ్ కంపెనీ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ప్రైవేట్ షిప్పింగ్ కంపెనీస్ విచ్ హ్యాస్ అంత హ్యూజ్ ఎసెట్స్ ఉన్న కంపెనీ కూడా అనమాట హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేయండి రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే
మార్క్స్ అండ్స్ మనం గతంలో ఈ కార్యక్రమంలోనే మెన్షన్ చేసుకున్నాం చిన్న కంపెనీల్లో కొద్దిగా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్న కంపెనీ కాదు అక్కడ నుంచి బాగా పెరిగింది రాజేంద్ర గారు ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు మార్క్స్ అండ్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ టు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ దాకా పెరగడం చూసాం అఫ్ కోర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇమీడియట్లీ లాస్ బుక్ చేయాలి అండ్ బ్యాలెన్స్ కూడా వన్ ఫార్టీ వన్ కింద స్టాక్ లాస్ సజెస్ట్ చేస్తాం సో స్టాక్ మైట్ గో అప్ టు అరౌండ్ వన్ నైంటీ అండ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా అక్కడ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ బుక్ ఫుల్లీ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది ఆల్ టైమ్ హై కాబట్టి దట్స్ అడ్వైస్ ఓకే రైట్ ట్రేడ్ అండ్ అవాయిడ్ చేయండి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే ఈ ముద్ర ఓకే సరే కుటుంబరావు గారు టీవీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ మంచి రేట్లో కొన్నాడు ఆయన ఇప్పుడేమో మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది మెర్జర్ న్యూస్ వచ్చింది హోల్డ్ చేయొచ్చా బట్ ప్రాఫిట్ కాస్త బుక్ చేసుకోమనంటానండి ఎందుకంటే బై ఆన్ రూమర్స్ ఎలా న్యూస్ అని ఏదైతే అంటామో అనమాట మనం రిపీటెడ్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గా చెప్పిన టైం అప్పుడే కొన్నారు ఆయన ఇమీడియట్ గా ఇంకా ముందే కొన్నాడు ఆయన ఇరవై ఆరు డెఫినెట్లీ కాస్త పార్సనల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా ఈక్విషన్ గురించి డీపర్ గా సింపుల్ గా మన ఇన్వెస్టర్స్ తెలియాలంటే మనీ కంట్రోల్ అండి మనీ కంట్రోల్ మోస్ట్ పాపులర్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు ఇట్ విల్ బి అండర్ టీవీ ఎయిటీన్ అనమాట అది గుర్తుంచుకోవాల్సింది అండ్ మేబీ ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట బాగా ఫాస్ట్ గా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే తిరిగి అరౌండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో రీఎంట్రీ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాం ఈ ముద్ర హోల్డ్ చేయమంటారండి వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ కంపెనీ నీచ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న కంపెనీ బట్ కరెంట్ లో వాల్యుయేషన్స్ మాత్రం ఇంకా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మీరు ఎంట్రీ పాయింట్స్ పాయింట్స్ భలే పట్టుకున్నారు యూ హ్యావ్ మంచి నాక్ ఉంది అనిపిస్తుంది ఈ ముద్ర కానీ టీవీ ఎయిటీన్ పీపీ పెరమల్ ఫార్మా ఇవన్నీ మంచి ప్రైసెస్లో కొన్నారు యూ సీమ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఉన్నారు మార్కెట్ కూడా ప్రారంభం అవుతుంది లెట్ సి ఏ విధంగా ప్రారంభం అవుతోంది మార్కెట్ ఓకే రైట్ అదానీ పోర్ట్ సెన్సెక్స్ అయితే కొద్దిగా నష్టంతో మనకు రెండు వందల పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నష్టంతోనే ప్రారంభమైంది నిఫ్టీ కూడా నష్టంతోనే మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తోంది సో ఇట్స్ ఏ వీక్ ఓపెనింగ్ సుమారుగా అరవై పాయింట్ల నష్టం అనేది మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో సో బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గానే ఉంది కాకపోతే ఇండిసెస్లో మాత్రం మనకు నష్టాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్లో ఒక బ్లాక్ డీల్ జరిగింది టూ పర్సెంట్ డౌన్ ఎయిటీ సెవెన్ రూపీస్ దగ్గర మనకు ఈ సమయంలో ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కనిపిస్తోంది రవీంద్ర గారు ఐ థింక్ మా నిఫ్టీ హాస్ ఓపెన్ ఆల్మోస్ట్ నిన్నటి క్లోజ్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యి కొద్దిగా డ్రిఫ్ట్ అవుట్ అని చూసాం అండి సో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లోజింగ్ బిలో ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ మేబీ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లే చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది ఈ రోజు ఎక్స్పైరీ కాబట్టి అదర్వైజ్ నిన్నట్లో షుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ సపోర్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ ఒకవేళ రిస్క్ టేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ బై దేర్ విత్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం ఉదయం అనుకున్న ఆల్మోస్ట్ గ్యాప్ ఇట్ ఇస్ ఫిల్లింగ్ సో ఈ రోజు లో చూస్తే ఫార్టీ సిక్స్ ఫైవ్ టెన్ అండ్ గ్యాప్ వాస్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే మనకి బియ్ గాట్ బట్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ అండి ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ఓకే ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ మనకు నిఫ్టీ లో కనిపిస్తున్నారు మిడ్ క్యాప్స్ లో డెల్టా కార్ పెరిగింది హెచ్పిసిఎల్ పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఫ్యాక్టర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్పిసిఎల్ త్రీ నైంటీ ఫోర్ బిఈఎల్ పెరిగింది బిఈఎల్కి ఒక మంచి ఆర్డర్ వచ్చింది ఆర్డర్ బుక్ ఈజ్ నౌ అరౌండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎంతో ఆర్డర్ బుక్ ఉంది తర్వాత అదానీ పోర్ట్స్ బర్జర్ పెయింట్స్ ఐఓసి బిపిసిఎల్ జి ఎంటర్టైన్మెంట్ సన్ టీవీ ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ బిర్లా సాఫ్ట్ ఇండియన్ మా ఇండియా ఇండియా మార్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అలాగే ఒబ్రాయ్ రియల్టీ ఇలాంటివి గైనర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఏబీ క్యాపిటల్ బలరాం పూర్చిని ఐడిఎఫ్సి డాబర్ ఇండియా భారతీ ఎయిర్టెల్ మ్యారికో ఓఎన్జిసి ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనకు నష్టాలు కనిపిస్త
మెయిల్ చూద్దాం వీరఘట్టం నుంచి శిరీషా చిట్టి అడుగుతున్నారు లిండే ఇండియా రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ రెండింటిలోనూ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నాలుగు లక్షల రూపాయలు త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ కోసం ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ అలా కంపారిజన్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు కష్టం అండి బట్ క్రాంతి గారు లిండే ఇండియా కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ లిండే ఇండియా డిప్స్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు ఎప్పుడన్నా షార్ప్ మార్కెట్ లో డిప్స్ వచ్చినప్పుడు లిండే ఇండియా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ బాగా పెరుగు ఉన్న స్టాక్ వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు స్టాక్ అప్పర్ కొడుతుంది లోయర్ కొడుతుంది కొంచెం ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే రిఫెక్స్ లో లేదు వస్తుంది గారు బాగా ఏదైనా మార్కెట్ లో కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంట్రీ చేయొచ్చు వస్తుంది అంటే రెండు గ్యాసెస్ సంబంధించిన కంపెనీలు కాబట్టి కంపేర్ చేయమని అడిగింది శిరీష కుటుంబరావు మీకు రెండింటిలో బేరీజ్ వేస్తే ఇలా ఏది దీనివైపు మొగ్గు చూపుతారు అంటే ఫండమెంటల్స్ స్ట్రెంగ్త్ హిస్టారికల్ మేనేజ్మెంట్ యాటిట్యూడ్ బట్టి చూస్తే కనుక లిండేకే స్టిక్ అవుతానండి ఎందుకంటే రిఫెక్ట్స్ కాస్త స్పెక్యులేటివ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓకే రైట్ మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం మాధురి అడుగుతున్నారు వెల్స్ వన్ కార్ప్ ఉన్నాయంట ఐదు వందల యాభైలో హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా అలాగే జై కార్ప్ ఉన్నాయి మూడు వందల పదమూడులో వెల్స్ వన్ కార్ప్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీలో ఉన్నాయి థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయమంటారా సెల్ చేయమంటారా కుటుంబరావు వెల్స్ వన్ కార్ప్ రీసెంట్లీ బాగా ర్యాలీ అవటం చూసామండి ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట నేను అనుకుంటాను కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ దాదాపు స్టాక్ అనమాట కాస్త పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకోమని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉన్నా కూడా మామూలుగా ఇప్పుడు స్టాక్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పీఈలో ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పీఈ దాకా వచ్చింది బట్ రిజల్ట్స్ బాగా ఉంటాయనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి బైంగ్ నడుస్తోంది అని అనుకుంటున్నా అయితే పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ అన్న బుక్ చేసుకోవాలి ఆర్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఇప్పుడు నెగిటివ్ గా కనిపిస్తోంది పన్నెండు వందల స్టాక్స్ ఎన్ఎస్సిలో అడ్వాన్స్లో ఉంటే పదమూడు వందల స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో మిడ్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ వస్తుంది ఓకే మధుసూదన్ ఆర్తి డ్రగ్స్ అలాగే వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఆర్తి డ్రగ్స్ ఆరు వందల ఒకటి ఒక రూపాయల్లో టీవీఎస్ మోటార్స్ ఎన్ఎండిసి ఏమో ఇప్పుడు కొందాం అనుకుంటున్నారు రవీంద్ర గారు టీవీఎస్ మోటార్స్ కొనొచ్చా ఇక్కడ think auto space is doing extremely good and so most of the auto space log is good it's uh, making all time high so now they show no immediately the also only than this and in front of 1552 almost 1900 within one month very good but definitely 20 uh, day moving average 1790 there is a good support point in the government I could like a wait German inside and uh, NMDC NMDC first price point definitely yes and in front of the stock loan one and there was some placement around 170 at time though అనుకుంటున్నాను చూస్తే సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ తర్వాత వీక్ అని అవ్వలేదు స్టాక్ అనమాట ఇదివరకు లో ఏదైతే కనుక వచ్చిందో జూన్ లో అట్లా ఆ లోస్ కూడా రాకుండా సస్టైన్ చేసుకుంటాను మేబీ కాస్త ఆప్టిమిజం ఉంది రిజల్ట్ పైన డిసెంబర్ రిజల్ట్ వరకు అయితే హోల్డ్ చేయమంటాను ఆ తర్వాత రిజల్ట్ బాగోకపోతే ఇమీడియట్ ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి అదాని పవర్ ఉన్నాయి వినయ్ దగ్గర రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలు ముప్పై నాలుగు షేర్లు లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది అయినా హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు వసంత్ గారు ఆయన లాంగ్ టర్మ్ లో అయితే వసంత్ గారు హోల్డ్ చేయొచ్చు అదాని పవర్ లో పవర్ సెగ్మెంట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వసంత్ గారు అదాని గ్రూప్ షేర్స్ అన్ని చాలా హై బీటా స్టాక్స్ అవి పెరిగినప్పుడు బాగా పెరుగుతాయి మళ్ళీ ఏదన్నా రూమర్ వచ్చి మార్కెట్ మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకుంటే సేమ్ ఫెరోసిటీ తో మళ్ళీ కిందకు వస్తాయి ఆ ఫెరోసిటీ లైక్ చేస్తాను ఆ వాలటాలిటీకి సిద్ధం అంటేనే ఈ గ్రూప్ కంపెనీస్ లో ఉండాలి వసంత్ గారు ఓకే మహేంద్ర యాదవ్ ఆయన కూడా అదాని గ్రీన్ అదాని ఎనర్జీ ఈ రెండింటిలో వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సిక్స్ మంత్స్ కోసమే అలాగే హెచ్ఎస్సిఎల్ హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ బాగా పెరిగిందండి హెచ్ఎస్సిఎల్ నిన్న వార్త కూడా వచ్చింది లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ వీళ్ళు పెట్టబోతున్నారు కెపాసిటీస్ వార్త అంతా వచ్చేసింది కుటుంబంలో అదాని గ్రీన్ ఎనర్జీ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ లేదండి కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే నేను అవాయిడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే సరే మొన్న కంబ్యాక్ ఏదైతే కనుక ఆల్ అదాని గ్రూప్ స్టాక్ స్టేట్ చేసినాయి అనమాట అందులో కాస్త పార్టిసిపేషన్ అయినా కూడా ఈయన అదాని గ్రూప్ కొనాలి అనుకుంటే టూ స్టాక్స్ కే స్టిక్ అవుతాను దట్ ఈస్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ అదాని పోర్ట్స్ 
సంతోష్ బాబు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో కాల్ ఆప్షన్ ఇరవై రూపాయలకు ఉన్నారట ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయిపోయింది రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు కాల్ ఆప్షన్ని స్టాక్ హెచ్ఏఎల్ ఐక్ యూ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ అండి ఎందుకంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మంత్ ఎండ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి లిక్విడిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనేది ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఎందుకంటే విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఈ స్టాక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరగటం చూసాం లేదు ఐ వాంట్ కంటిన్యూ పొజిషన్ అంటే కనుక టూ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే మీరు కొన్న ఎక్కడైతే కొన్నారో కాల్ ఆప్షన్ అక్కడే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను జ్యోతుల శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు బార్బెక్యూ నేషన్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు కొనొచ్చా గారు All these QSR counters, we will treat them more like a seasonal stocks. And as of now, I think the barbecue nation will come back. I don't think it will do extremely well for long term in wealth creation. Definitely avoid it. I don't think it will buy it. Because in fact, we already have a little bit of a maybe closer to 700 exit. Vani Adutunaru, Cummins India, 12% profit. DLF, 27% profit. ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయచ్చా క్రాంతి గారు కమిన్స్ ఇండియా అమ్మొచ్చా ఇక్కడ వస్తుంది గారు హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వస్తుంది గారు స్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా హోల్డ్ చేస్తుంది ఈ రేంజ్ ని నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ డేటా సెంటర్స్ ఈ బిజినెస్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా వెళ్తుంది సో కమిన్స్ ఇండియాకి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కీ బిజినెస్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి డేటా సెంటర్స్ అనమాట సో అందువల్ల కమిన్స్ ఇండియా హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది రాజేంద్ర గారు డిఎల్ఎఫ్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చు అక్కడ స్టాక్ లాస్ పెట్టమని సజెస్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే మల్టీ ఇయర్ హైలో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది మనం ప్రీవియస్ హిస్టరీ చూస్తే కనుక దానికి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా కూడా వెళ్తాం చూసాం విచ్ ఇస్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఆ ప్రైస్ వస్తుందని కాదు బట్ ఈవెన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది స్టాక్ బట్ ట్రేలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుంటే కనుక ఫైవ్ నైన్టీ సెవెన్ దగ్గర క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాక్ లాస్ సజెస్ట్ చేస్తాం సో ఆల్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది డిఎల్ఎఫ్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్స్ ఇన్ ఓకే రైట్ సో ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ముఖ్యంగా సో హోల్డ్ ఇట్ విత్ ఏ స్టాప్ లాస్ మూడు వందల పది పాయింట్ల నష్టం బ్యాంక్ నిఫ్టీలు ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తుంది సో ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సెషన్ అనుకోవచ్చు ఇవాళ ట్రేడింగ్ సెషన్ని ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పీవేటీ మార్కెట్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్